郎太郎君。はい、えー、生活の党と山本太郎と仲間たち、共同代表の山本太郎と申します、えー、今日は参考人の先生方のお話、非常に勉強になりました、えー、っとまずはですね、えーっと、家庭の話に対しまして、一般論としてさらりとお答えいただけると助かります、えー、例えばある国が民間人に対する無差別攻撃を行ったと、それによってたくさんの人々の命が奪われました、そのようなケースは、国際法違反、戦争犯罪。というふうに先生方は考えられますか。順番にあの宮城さん公認からお聞かせ願ってお,お聞かせ願いますかお願いします。宮城さん公認。あまりにも漠然としたご質問ですのでお答えしかねます。大森さん公認、えー。申し上げるべきことは、えー、同じです。人報さん公認。あのいやいや、冷たい答えが続いておりますけれども、あの一般的に申し上げましてあの、武力の行使というものが国際法で認定されているのは、国連憲章第51条の個別的及びあの集団的自衛権と、国連憲章7章の下における集団安全保障ということになりまして、今、山本委員がおっしゃられた事例は、明らかにその2つの事例を外れる案件ということで、明確な国際法違反でございます。伊藤参考人お答えします、国家の意思として、他国民に対してそのようなことがなされたら、国際法違反と考えます山本君。えー、ありがとうございます、ちょっと漠然としたお答えに対して、いろいろなお答え、ありがとうございます、それではもう少しリクエストにお答えして、具体的なことを聞いていきたいと思います、えー、例えばですね、米軍による広島、長崎への原爆投下、そして東京,大空大東京大空襲をはじめとする米軍による日本全国への空襲、これ、これによりも本当に何十万人という方々の命が奪われました、そのほとんどが民間人です、えー、これは国際法違反であり、戦争犯罪ではないかと私は考えます、宮家先生、いかがでしょうか。宮家参考人<笑>平和安全安保法案とこの今のご質問の関係がよく分かりません、従いまして、お答えは差し控えます山本君。すみません、順番にお聞きしてよろしいでしょうか、ありがとうございます。大森さん公認。いや、一般論としては、私はその問題について、ある考えを持っておりますけれどもね、それはあの在職中に答えた、えー、内容との関係で、えーまあ、整理をすべきかどうかと,ということで、迷っておりますから、えー、この席では申し上げることを控えたいと思います。人法参考人<笑>あの、まあ第一次、第二次世界大戦中における民間人の動員とともに、えー、民間人を含む都市、えー、に対する爆撃というものが、えー、徐々に、えー、戦略の一環として位置づけられることになりました、で当然あの、1929年の不戦条約、えー、等をはじめとする戦争禁止法規規定というものが国際法上広まって、それに伴って民間人と軍人を明確に区別しながら民間人の保護を進めていくという規範が、えー、国際法の中で、えー、育ってきたのは事実ですけれども、残念ながら特に第二次大戦、民間人に対する無差別空爆、これ、日本もやったわけですね、えー、中国に対する銃刑爆撃もやりましたし、連合軍はドイツに対してドレスデンに対する爆撃もいたしました、残念ながら日本の東京大空襲、広島もあのそのような事例でございます。まあ、当然あの国際規範の中では看過できない事例であったというふうに思いますけれども、第二次世界大戦という極限の状況の中で、それぞれの軍がです、ねまあ、取った戦略ということになろうかと思って、学説上、1940年代における国際法違反かどうかということについては、まだ十分な答えが出てないというふうに理解しております伊藤参考人。<笑>私はその当時の国際法の環境から、これは一つの国際法の規範として認められるものになっていた考えますので、共にこれは国際法違反と判断しています山本君
、ありがとうございます、あの伊藤あの参考人おっしゃったとおり、伊藤条約、ハーグ陸戦条約というものがございました、それにも、えー、民間人への無差別攻撃というものは明らかに違反であるということがはっきりしていたと思います。えーまあ、続きましてです、ねえー、イラク戦争、アフガン戦争。まあ、数々のテロとの戦いという名のもと、えー、いろんな戦いが行われてますけれども、えー、米軍による多数の民間人、これ、殺害というものがいろいろ浮かび上がってきております、えー、これらは国際人道法違反、戦争犯罪と考えられますか、いかがでしょうか、順番にお聞かせ願えたら助かります三宅さん、公認。引き続き質問の趣旨がよく分かりませんので、お答えは差し控えところですが。それではあまりにも失礼ですから、イラク戦争とアフガン戦争を私の関係した限りにおいて申し上げます、えー、そのような判断をする状況かどうかの前にです、ね、私の理解では、イラク戦争、それからアフガン戦争とも国連決議に基づいた武力行使だったと理解をしています。したがいまして、その武力行使自体に法的根拠はあると考えていますが、その中で、もし何、そのような事態があったとしたら、個々のものを私は一つ一つ見ていく必要があると思いますが、私の知る限り、米軍によるそのようなことがあったかどうかは別として、それ以外の多くの勢力による、おびただしい数の民間人が殺されている、イラクでもアフガニスタンでも同じです。そのことと同時に考えない限り、この問題について、コメントをすることはできないと思います大森参考人、えー、私は残念ながら実態がどうだったのかとというその確たる事実を十分把握している自信がございません、えー、特に、えー、イラクが大量殺戮を兵器をですね、持ってたがゆえに、まあ、アメリカはそういうようなことを言っているようですけれども、えー、実は後で本当に調査したらなかったんだと,というような、えー、報道もございますね、そのあたりのことを実際どうだったのかと,ということを、えー、確たる事実をまだ知りうるところには至っていないんだろうと思いますから。まあえー確定的なお答えは、いたしかねる次第でございます一方参考人<笑>あの、アフガニスタン戦争とイラク戦争に関しては、若干違う根拠の中で考えていかなければいけないと思っております。であのアフガニスタン戦争に関しては、まあ、9.11 の後で、えー、10月にアメリカが、まあ、軍事介入するという。ことですけれども当時、根拠となったのは、国連安全保障理事会の決議の1368という決議でございまして、これはアメリカの,その自衛権というものを拡大してです、ね、アフガニスタンへの攻撃に当てはめるということを、安保理が認定するという形式を取ったという点においては、国際法的な根拠という点では、かなり明確な。形で軍事行動に踏み切ったものだと私自身は理解しておりますで問題はイラクでございましてでこれに関してはあの、えー、当然1991年当時の、えー、安保理決議678687という2つの、えー、ものは明確な武力行使の規定であったわけですけれどもこれを継続してイラクは当然その後の、えー、いわゆる武装解除に関する、えー、明確な透明性を確保していくということに失敗をしてきたという評価のもとで、えー、確か私の記憶では1471とかその辺りの,あの決議だったと思いますけれども、えー、それに基づきイラクの完全なその説明責任を果たすとということを求めそれが十分でないということを根拠に、えー、アメリカはあの武力行使に踏み切ったという、こういう説明だったと思いますが、それが以前の例えば91年の湾岸戦争や、えー、2001年のアフガニスタン戦争のような明確的な国際法根拠があるかというのは、国際法学者の中では極めて疑わしいということが言われているということだけ申し上げておきます伊藤参考人。お答えします
、えー、国際人道法違反かというご質問に対しては、そうだと考えています。また、今、人望参考人の話のように、イラクにおきましては、国際法上の正当性の根拠自体が疑わしい、私はあれは違法な戦争であったと考えております、また、劣化運断,運断の使用など、さまざまな問題点が山のようにある。戦争だったと考えていますその点からも、まあ、人道法違反を含めまして、大いに問題があった戦争であったと考えています山本君。はい、ありがとうございます、えー。答えづらいことに答えていただきました。えっ、ー、と、当時、イラク戦争があった頃には、三宅参考人は、えっ、ー、と、現場にいらしたんですよね。えっ、ー、と、バグダットで CPA ですよね。っていうお話をお伺いしたんですけれども、この戦争っていうものは、まあ、えっ、ー、と、先ほど、あの、おっしゃったのは、要は、えー、国連。っていうところから、まあ、ちょっと言い方違うかもしれないですけども、まあ、許可的なものをいただき、正当性のあるものだったと、ごめんなさい、僕、やっぱり当時、現場にいらした方の方がよくご存知だと思うんですけれども、え結局、あのこの戦,戦争に関しては、当時、当時あの現場にいらした三宅さんからしても、それを今、過去を振り返ってみても、一応、正当性は担保されているというご認識なんでしょうか。三宅参考人先ほど時間がありませんでしたから、あの長々とお話ししませんでしたけれども、基本的には、えー、神保参考人がああおっしゃったことの最後のところに、日本政府はそれにもかかわらずですね、えー、ちゃんとしたああああ国連の安保理決議違反という形で整理をして指示したと、私は理解しています山本君。ありがとうございます、そうなんですよね、強制査察は受け入れたんですよね。国連決議1441。で、大統領宮殿まで全ての査察を受け入れた。アンモビック、ご存知の通り、国連のね、えっ、ー、と、その大量破壊兵器を査察するという機関、それが500箇所、700回も行われて、で、アメリカとイギリスに対して説明もしたと。もうどこにあるんだよって、もう見つかんないよって話になったと。じゃあ、教えてくれとどこにあるのかと。で、100箇所追加で教えてもらった30箇所目を捜索中にもう戦争始まってしまったっていう。かなり正当性、えー、薄いといいますか、でその後にもやはり、えー、と事務総長であった、えー、方もこの国連憲章違反であるということをはっきり当てて、ブッシュ大統領まであの過去の戦争に対して、これ、改善の責任があるというあのけじめの、えー、けじめといいますか、過去を総括するようなお話しされてるんですけれども、これ、非常に関係があると思うんです。何か、えー、と戦争を始めますっていう国が、この法律によってつながる。後方支援しますという話になった場合に、間違った戦争にも引きずり込まれ、え引きずり込まれかねないってことなんですよね引きずり。引きずり込まれてしまう可能性があるっていう部分だと思うんですよね。で、その過去の戦争に対して、その日本が片棒を担いだ戦争に対して、やはり、あの、どのような、あどのような事態があったのかというような、検証というものが行われていなければいけないと思うんです。で、その、えー、過去の検証、イラク戦争の検証に関しては外務省すでに出してるんですけれども、公表されているのはたったの数ページなんですね。これ、やはり第三者の目でしっかりと、えー、この検証される、イラク戦争を検証されるということが非常に重要かと思うんですけれども、えー、次はですね、伊藤,伊藤参考人の方から順番に、その第三者の、えー、独立したイギリスやオランダのような、えー、検証、第三者委員会、というものの、えー、存在というものは、やはり必要であると思うんですけれども、いかがお考えでしょうか伊藤参考人<笑>、はいあの。当時、アナン事務総長も国際法違反だといい、フランス、ドイツも、まあ、これは参加しないと。当時、140数カ国だったと思いますけれども、えー、参加しない、これは国際法に並んだから反対をすると言ってたあの戦争であります。きちっとその原因を究明するということは、まあ、近代文明国家ならば当然しなければいけないことだろうと、第三者の立場からの検証をしっかりと行う必要なことだと考えています。一歩参考人<笑>あの私自身は大変重要なご指摘だと思っておりまして、でこれはあの政府内にとどまらずです、ね、やはりその、えーまあ、議員の方々、学術界を含めて、総合的にこれまでの,その過去20年の、えー、戦争、およびその日本の支持表明の評価というものをしっかりしていくということに関しては、
賛成でございますでだ,からだからこそということであ,れもありますけれども、えーまあ、平和安全保障支援法案、えー、ですよね、まさにその多国籍軍型のミッションに後方支援をするかどうかという判断に、例外なき国会の事前承認を、えー、規定したというのは、まさにそういうことだというふうに思います、まさにそ,のそれが正しい戦争であるかどうかというのは、えー、国会議員一人一人の判断の根拠に関わってくる部分でございまして、だからこそ国会承認をしなければいけないと。私は思っているわけでございます大森さん公認いや私はその立場上そのあたりの情報をですね自分を、えー、把握してませんのでまあ曖昧なの、えー、答えをするよりもそのようにお答えしておいた方が無難だろうと思います三宅参考人違法な戦争に加担をした、片棒を担いだでしたっけ、えー、そのようなご発言はあいかがなものかと思います、えー。日本は戦闘に参加したわけではありません。日本は戦争が終わった後戦闘状態が終わった後に、人道的な支援ということで自衛隊員は向こうに向かったのであります。片棒を担いだなんというような言い方はお慎みください。山本君えー、本当に、えー、と言葉遣いに失礼があったなら、本当に、えー、お許し願いたいと思います。えー、それにしても、えーに、自衛隊が運んだ荷物の中身はチェックすることができなかったんですね、それ、当時、石破長官もおっしゃっていたことです、それが連携しているものとしての,あのエチケットだと、そんなことをやったら連携が崩れてしまう、中身のわからない荷物もこの先、運ばなきゃいけないという状況になったときのために、ぜひこの問題というのは非常に重要であると。中身がわからないものを運んだのに、どういう貢献をしたかということははっきりとわからないわけですもんね、今日は本当にたくさんの貴重なご意見、ありがとうございました、失礼いたしました。